Oi, eu sou o Gustavo Cunha e eu sei que eu me despedi e disse que ia voltar só no ano que vem, quando Game of Thrones voltasse. Mas eu me dei conta de que a gente não precisa nem que a série esteja rolando pra fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. E eu me refiro à fina arte da especulação. Sendo assim, uma vez mais, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a Especulando sobre Game of Thrones. Tava com saudade de você, tava com saudade das suas especulações também. Então, já sabe, né? Vai colocando aqui nos comentários o que você tá achando. E se você descobrir algum fato novo também, coloca aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, certo? Sempre lembrando que a gente vai falar aqui de algumas partes da sexta temporada e também algumas coisas dos livros. Então, se você tá pretendendo ler os livros e não quer ser spoilerizado, eu vou deixar aqui em cima outros vídeos meus pra você curtir, certo? Buenas! Uma das coisas que eu fiquei pensando nesse meio tempo em que a gente não se encontrou foi na volta da Daenerys a West. Westeros. A Daenerys está voltando a Westeros com um exército, como a gente sabe. E não só com o um exército, mas também com a marinha e até a aeronáutica. Isso significa que nós podemos ter na próxima temporada um episódio dedicado a uma belíssima batalha marítima. Eu acredito piamente que nós vamos ter em algum momento o Theon e a Yara lutando contra o seu queridíssimo tio Euron nos mares de Westeros. No melhor estilo de mestre dos mares, imagina se eles resolvem fazer isso isso, imagina um episódio dedicado a esse acerto de contas entre os Greyjoy, um dia de tempestade, um mar revolto e o pessoal quebrando o pau em meio às ondas do mar. Porque agora que o Euron perdeu a vez com a Daenerys, é óbvio que ele vai ter que buscar outra aliada, Cersei Lannister. Acho que isso vai turbinar ainda mais a possibilidade de um embate épico entre o pessoal da casa Greyjoy. E até então a gente viu eles dizendo que são muito bons, que são todos grandes lobos do mar, mas mostrar um pouco de ação para confirmar mas isso nem pensar, né, meu filho? Então, eu acho que isso seria uma grande pedida. Quando Theon não morreu na sexta temporada, naquele episódio em que ele foge com a Sansa, e eu realmente achei que ele ia se entregar e servir de ração para os cachorros do Ramsay, saudades eternas Bolton, ali eu vi que tem algo maior reservado para ele. Essa seria uma morte redentora, com certeza, mas eu acho que tem coisa melhor guardada para o nosso querido Theon Greyjoy. Acho que em algum momento o bom e velho Theon Greyjoy vai voltar a aparecer em toda a sua arrogância, em um momento de glória final, antes de de morrer com honra, quem sabe até salvando a irmã dele. Acho também que a Arya tem contas a acertar com a Melisandre. Lembre-se de que foi a bruxa vermelha que levou Gendry, que era o grande amigo da Arya, para ser sacrificado ao Deus de Fogo. Embora ele não tenha sido sacrificado, né? Tenha conseguido fugir. Aliás, e aí, será que a gente vai ver o Gendry de novo? Ó, o Lord Barry que apareceu, Benjen Stark que apareceu, até Edmar Tully apareceu. E nada do Gendry. A última vez que a gente viu ele, ele tava fugindo de noite em um barquinho ali na terceira temporada remando. E ele tá remando até hoje, né? Já deve ter chegado, inclusive, na costa da África. E com um peitoral bem trabalhado. Ou, de repente, ele tá sem bússola, né? Tá remando ali em círculos e vai acabar sendo resgatado pela frota da Daenerys, que já tá chegando. Coitado, o próprio Joe Dempsey, que faz o papel do Gendry, se manifestou no Twitter sobre o assunto, sobre essa controvérsia. E ele foi bem direto, né? Sabe o que foi que ele disse? Continuo remando. E rolaram, obviamente, até algumas brincadeiras na internet com o fato dele ter sumido. Essa, por exemplo, seria a Melisandre esperando o Gendry voltar para oferecer ele em sacrifício. E até um filme baseado na vida do Gendry. Mas enfim, acho que a Arya vai acabar acertando as contas com a Melisandre pelo que ela fez com o Gendry. E vai acabar rolando uma tortinha de Melisandre na próxima temporada. Agora que ela tá com o pé que é um leque pra ir dando check em todos os nomes da lista dela e matando todos eles das piores formas possíveis, não custa nada colocar ali o nome da Melisandre também, né? Acho que no final das contas, talvez a Arya poupe o cão de caça, pelo menos até o Clegane Ball, né? Que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. É, na verdade, talvez ela não poupe ele, só deixa ele pro final. Afinal de contas, o Norte não esquece. E mais, agora que a Arya voltou para Westeros, ela tá ali na região das Gêmeas, que são as terras dos Freys, né? E isso é muito interessante, porque você sabe quem mais costuma andar nessa mesma região, né? Uma chance, Nymeria, a loba da Arya, que ela teve que espantar na primeira temporada por causa daquela confusão toda com o Joffrey. E nos livros depois do casamento vermelho, quando a Caitlyn é jogada no rio e vai boiando ali junto com os outros corpos, nós temos um trecho da narrativa que é conduzido pelo ponto de vista da Nymeria, que é a líder de uma alcateia e encontra esses corpos. Ela sente o cheiro da Caitlyn e reconhece esse cheiro e deixa o corpo em paz. Isso acontece antes que o Lord Barrick encontre o corpo dela e transforme a coitada em Lady Stoneheart. Que 
Brasil também acho que vai voltar na próxima temporada. Ou seja, a Niméria pode continuar ali por aquelas bandas e se a Arya também tá por ali, seria bem provável que as duas se encontrassem de novo. Agora só imagina, Arya com a Niméria e Jon com o Fantasma. Ah, isso ia dar gosto de se ver. Ainda sobre a Arya, tem muitas especulações por aí dizendo que ela vai acabar suprindo o papel da Lady Stoneheart, caçando os inimigos dos Starks e tudo mais. Mas eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Imagina se você fosse o produtor de Game of Thrones e visse a internet inteira pedindo pela Lady Stoneheart. Você ia pensar, é, é, pois é, né? mas esquece que a audiência quer ver, né? eu vou inventar outra coisa aqui e deixa a audiência que fique querendo. Ou você ia ver uma oportunidade de cativar ainda mais a sua audiência, ter mais pessoas falando sobre a sua série. Lembra o reboliço que foi quando vazou aquela foto do Jon Snow nos sets de filmagem na sexta temporada? Aquilo foi propaganda de graça para a série. Todo mundo passou meses falando sobre aquilo. Por que não fazer isso de novo? Imagina se Lady Stoneheart aparece de surpresa em um capítulo qualquer. Cara, a internet ia cair, ia travar, ia sair do ar. Olha, eu ainda tenho esperança. Como diria o Fox Mulder, eu quero acreditar. Ainda falando dos Starks, já que o Bran tá nessa de ter várias visões, imagina comigo, e se ele resolvesse ter uma visão sobre a Batalha do Tridente quando Robert Baratheon matou o Rhaegar Targaryen? Isso não ia ser simplesmente demais? Assim como eu não ia ficar nem um pouco triste com o um episódio dedicado em boa parte a uma batalha no mar entre os Greyjoy, eu também não ia ficar nem um pouco triste com um episódio que começasse com o Bran tendo uma visão do Rhaegar, deixando a Lyanna ali na Torre da Alegria e terminando só com a coroação do Robert antes dos créditos finais. Pra você que não sabe ou não lembra, o Rhaegar Targaryen, que agora nós sabemos que é o pai do Jon Snow, deixou a Lyanna Stark grávida na Torre da Alegria e foi enfrentar o Robert Baratheon durante a chamada Rebelião de Robert, que culminou terminou com a queda do Rei Louco e com a coroação do Robert como novo Rei de Westeros. E o ponto alto dessa rebelião foi justamente a Batalha do Tridente, na qual Robert mata o Rhaegar. Imagina se a gente tivesse a oportunidade de ver essa batalha em algum momento. É óbvio que teria que ser uma coisa épica, né? No nível do que foi o penúltimo episódio dessa sexta temporada, da Batalha dos Bastardos. Mas acho que os fãs iam curtir muito. Finalmente visualizar o Rhaegar lutando contra um Robert mais novo, guerreiro e não aquele bêbado daquela caricatura que a gente conheceu na primeira temporada. Vamos colocar uma fatia maior do orçamento aí para essas visões do Bran, né? Vai valer a pena. Afinal de contas, ele já tá sendo usado ali pelos roteiristas como uma ferramenta para que as pessoas conheçam um pouco mais da história pregressa de Westeros. Tem dado certo, tem trazido bons resultados, então por que não continuar, né? E a melhor notícia de todas é que a gente não vai precisar morrer de saudades dos personagens de Game of Thrones, porque acaba de estrear na TV Record a novela que tem a Kalesi. Olha que demais. É a novela Terra Prometida que acabou de estrear e traz muitos elementos, digamos assim, uh, inspirados em Game of Thrones. Mas a Kalesi é demais, né? Ela é interpretada pela atriz Juliana Silveira e a Rainha das Serpentes. Olha só que coincidência, né? É que eles não tinham como fazer os dragões, porque é muito caro, eles pensaram também na rainha de leões, mas ia dar muito trabalho com a destradora e tal. Depois pensaram na rainha dos camelos, mas não tinha aquele glamour, né? E acabaram ficando com a rainha das serpentes mesmo, que encaixa ali no orçamento, enfim, foi o que deu pra arranjar. E o melhor de tudo é que os responsáveis pela novela disseram que a Kalesi não é uma imitação da Kalice. Pode até lembrar, de repente, né? A gente sabe que tem uma personagem que é uma Targaryen, mas não é uma imitação de jeito nenhum. Como meu saudoso pai costumava dizer, não há o que não haja. Então entre assistir a Kalesi e conversar aqui com você, eu prefiro conversar com você para que a gente vá se mantendo atualizado sobre as novidades de Game of Thrones até que a série retorne. Ah, e olha, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a Kalesi, certo? Depois alguém pode sair por aí dizendo que eu não apoio a produção nacional, que eu sou contra a Record, não é nada disso. É que realmente a Kalesi, rainha das serpentes, não me conquistou. Voltando a Game of Thrones, a versão da HBO, essa semana apareceu um vídeo hilário com Samuel L. Jackson narrando um resumão da história dessas últimas seis temporadas. Só que naquele estilo Samuel L. Jackson, cheio de motherfuckers e coisas assim. Tá em inglês, mas é muito engraçado. Acho que vale a pena você dar uma olhada mesmo assim. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você curtir, certo? E para encerrar, eu queria deixar você com uma reflexão. 
uma pergunta que tem estado ali no meu inconsciente desde o final do penúltimo episódio dessa temporada e que eu acho que nunca vai me deixar. Eu continuo pensando nisso quando eu estou tomando banho, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou no supermercado. E esse pensamento realmente tem me atormentado muito e eu queria dividir isso com você. Por que, diabos, o Recon não correu em zigue-zague? Cara... Bom, então é isso. Eu quero saber as suas especulações também aqui nos comentários para que a gente possa conversar mais nos próximos encontros, certo? Você pode falar sobre a Kalesi, sobre a Animéria, sobre a reunião de família dos Greyjoy. Vale tudo, como diria o Tim Maia. Então, bora lá escrever nos comentários. Eu ainda estou resolvendo como eu vou fazer esse vídeo de especulando sobre Game of Thrones enquanto a série está fora do ar, mas eu acho que vai acabar sendo uma semana sim e a outra não para dar tempo de juntar coisas interessantes para conversar com você, certo? Vamos ver como é que isso vai rolar. Bom, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato e se inscreve aqui no meu canal porque toda sexta-feira tem um vídeo novo além disso, uma semana sim e uma semana não nós vamos ter aqui o Especulando sobre Game of Thrones. E se você puder também compartilhe esse vídeo para que os seus amigos possam especular também e eu vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus para você curtir, certo? Uma vez mais muito obrigado e até a próxima